当时要做出来的话，是是要杀头的。我要说瞎话，我就白活了这四十八年。男子带价值三百万的藏品前来鉴宝，声称世间仅此一枚。专家看后更是惊呼：“这东西可是要杀头的。”那么这件藏品究竟是什么？它又有着怎样的来历呢？携带藏宝的男子进入鉴宝会现场，只见他两手空空，想必宝贝随身携带。主持人邀请他上鉴宝台，台旁评委席上的专家们也摩拳擦掌，等待揭晓这罕。见宝贝的面纱一探究竟。说起他这件宝贝，男子卖了个关子，只说是一枚罕见的圆大头。主持人提前打好了预防针，表示节目组之前也收到过几次银元类藏宝，但均鉴定为普品或假货，没有出现过有收藏价值的先例。男子信心满满，表示自己本身也是山东当地收藏家协会一员，平日里经常和藏友们交流收藏经验。关于这枚圆大头的来历，是在一次交流会中见一位朋友持这枚。钱币传给。这个价值起码再翻三倍。作为一个专家来说，你不能说，我要说瞎话，我就白活了这四十八年。男子带价值三百万藏品前来鉴宝，声称世间仅此一枚。专家看后更是惊呼：这东西可是要杀头的。那么这件藏品究竟是什么？它又有着怎样的来历呢？专家鉴宝师还没仔细看过宝贝，便表示价格再翻三倍，也是出于对这类样币有一定了解。如果男子的推断属实，这的确是一枚罕见。的铜制样币，那的确是毋庸置疑的孤品，因为银元的样币每一枚都是与众不同的，独一无二，而且通常试样完毕就一定会销毁，避免流传出去，因此极少有现存至今的样币。听到这里，男子也露出了欣慰的笑，信心也凭空增添了几分。主持人适时的邀请男子献宝，将宝物呈现给节目组的几位嘉宾传看，请各位老师做一下讲解。谁知专业鉴宝师将这枚钱币拿在手心细看，不出十秒。便将宝物放下了，脸上也露出了了然于胸的笑容，不禁让人好奇：这么快就能得出确凿的答案吗？先讲起袁大头的起源，是袁世凯为了统一国家货币，就废除先前的银两单位，改为圆角分这样的形制。每一种货币正面都有袁世凯本人刻像。这种货币当时由天津和南京两个造币厂生产，而且如持币人所说，均为意大利著名雕刻家设计。是谁呢？也就是袁大头上的这两个千。
名字母的缩写罗尔治·乔治，而且也的确存在样币这样的物件，是雕刻家本人亲手雕刻打磨的，送给当时民国的财政部审阅用的，一定是打磨的图案非常清晰的，字迹也一定是很清楚，因为是给人审批用的样币，所以注重外观。它的表面是水润光滑，几乎没有任何瑕疵。另外，专家老师也强调，圆大头这类藏品价格高差起伏比较大，估价在两百元左右的居多，价值一百万以上的很少见。它们的区别在哪里呢？就是在这个稀缺性或者属于孤品。就比如样币，银元的面值分一元到五分不等，一共五种，每一版样币也就是五个。尤其是和流通货币不同形制的样币，基本都是独一无二的孤品。说到这里，节目鉴宝师放下了话筒，留给持宝人一个体会的时间。持宝人早就按耐不住，接过话筒就发表了不同的观点，表示自己持有的这枚圆大头和专家所说的样币不太一样，更像是一枚试机币，用来放在机器上调试大小尺寸的，所以尺寸会比流通货币小，因为一开始可能做的不太准确。另外，他还有这个设计师本人的签名在上，这就是证据，毕竟流通货币上肯定不会有签名。听到这里，专家老师不知可否，对持宝人。二十多年的相关经验做了赞赏，毕竟一般人了解货币不会到这个层面，并表示自己马上就会揭晓自己的鉴定结论。如此一来，男子的心就提到了嗓子眼儿。专家鉴宝人一言既出，石宝人当场绷不住了，现场争议不断，竟闹到要撂狠话：此宝真假究竟有无定论？作为一个专家来说，你不能说，我要说瞎话，我就白活了这四十八年。男子带价值三百万藏品前来鉴宝，声称世间仅此一枚。专家看后更是惊呼：“这东西可是要杀头的！”那么这件藏品究竟是什么？它又有着怎样的来历呢？专家鉴宝师略作停顿，接下来就给出自己鉴定结果。我的鉴定结论。石宝人虽震惊，却也只能先按耐住情绪，先听听专家给出这种判断的原因。专家表示，首先它是样币，上面的图案就一定要做得非常清晰，为了表现出设计感，上面图样的深浅也一定是非常准确透彻的，不会出现模糊不清的情况。还有石宝人所说的罗尔治·乔治本人签名的 L 和 G 两个字母，第一个字母写得太大了，第二个字母又歪歪扭扭，根本不像真正的签名。另外，如果是用于财财政局审阅的样品上面根本不会出现签字，因为要求的就是流通货币造出来什么样子，样品就必须是什么样子。面对专家结论，男子却表现得无法接受，他当场反驳：签名的字体不方正，那是因为英语的书写问题，而且正因为是亲笔签字，所以显得有些潦草。正因为这样，他才是绝对的孤品，还因为上面有包浆，看起来才更歪了。男子越说情绪越激动，专家对钱币上的包浆也不认可，表示这。枚钱币甚至不是高仿的品类，而是拙劣的低仿，甚至当场撂下狠话，留下自己名号，表示可以留下字据，已经证实为假。听到专家完全不留情面，石宝人也是气急败坏，当场怀疑其专家的学术水平，并表示自己持有的这枚圆大头绝非是什么不能写上签名的样币，而是完全不同的试机币。之所以做工粗糙，形制不符合，就是为了在机器上调整模具用的，主要是对照尺寸，对外观没什么要求，自。己。自己对货币收藏有十几年经验，这枚圆大头极有可能价值连城，是世间独一无二的孤品。主持为了缓和现场的争论，也是请出了节目组另一位特邀嘉宾表达看法。这位嘉宾更是语出惊人：这个钱如果要做成这个样子的，当时要做出来的话。是是要杀头的，表示在当时的背景下，袁大头本就有统治国家的意味。设计师私自将签名刻在上面，无疑是欺君犯上。而且钱币属于古玩中特别好认定的一类，尤其是低仿品，只要有一定的鉴宝知识，一眼就可以判断出来。这番话说出来，无疑是打了持宝人的脸。同时，他也对持宝专家们评价世纪币的态度不满，认为专家只围绕样币展开讨论，却没有人真正的了解世纪币。从这个角度做。做出判断，专家组不想再进行这样胡搅蛮缠的争论，当场盖棺定论，表示如果持宝人觉得鉴定结果不妥，可以找国字号的北京拍卖公司，他们专业做货币拍卖业务，问问他们是否认可世纪币的推论，是否认同这件藏宝。男子见在场专家无一人认同自己，只能灰心丧气离开鉴宝台，遗憾退场。